டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் இருக்கை தேவையா தேவையில்லையா அதன் காரணம் என்ன இப்படியான பல கேள்விகளோடு சென்ற வாரம் இருவரை சந்தித்தோம் கேள்விகள் தீர்ந்த பாடல்ல இது செகண்ட் ஒப்பீனியன் மறு பார்வை நான் டாக்டர் வி நேர்களே டொரண்டோவிலே செம்மொழியாம் தமிழ் மொழிக்கு ஒரு இருக்கை அமைப்பதற்கு ஒரு குழு புறப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களை அழைத்து என்ன செய்கிறீர்கள் ஏன் செய்கின்றீர்கள் என்று பல கேள்விகள் கேட்டு இன்னும் அந்த சந்தேகங்களுக்கு விடை தெரியாமல் இந்த வாரமும் அவர்களை அழைத்து இதோ சிவனிலங்கோ பொன்னை அவிவேகானந்த நிறுவனம் இருக்கின்றார்கள் வணக்கம் மீண்டும் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ என்ன கேள்வி என்றால் முதல்வரன் இளங்கோடு கேட்கிறார் இப்போ ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி நீங்கள் போன வாரம் சொன்னீர்கள் அது வந்து இப்போதான் இப்போதான் சூடு பிடிக்குது அப்படி என்று சொல்லி டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்திலே இப்போ என்ன தேவை வந்தது தமிழ் இருக்கைக்கான தேவை என்ன வந்தது ஹார்வர்டில் தான் இருக்குது வட அமெரிக்காவில் அது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு பல்கலைக்கழகம் உலக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் டொரண்டோவில் ஏன் நீங்கள் உங்களது பேருக்காக எதுவும் செய்கிறீர்களா நிச்சயமாக இல்லை இது வந்து இது வந்து இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அமைய போற இருக்கின்ற தமிழ் இருக்கைக்கு பேர் இந்த சேரின் டெமிள் ஸ்டடீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ சேரின் டெமிள் ஸ்டடி இதில் எந்த விதமான ஆக்கள்ன பேர்களும் அங்கே இருக்க போகிறதில்லை அது எந்த விதமான அனைவரும் செய்வது நானும் பல்கலைக்கழகத்திலே உயரிய பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு தமிழ் இருக்கை அமைக்க வேண்டும் என்று பல வருட காலமாக பல சமூக ஆர்வலர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கு இந்த விருப்பம் இருந்து வந்தது இதற்கான முயற்சிகள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டுலேயே எடுக்கப்பட்டது அந்த முயற்சிகள் வெற்றி அளிக்கவில்லை தொடர்ந்தவர்களே நாங்கள் அதிகமான மக்கள் நிறைந்து வாழ்கின்ற ஒரு இடம் அப்போ இங்கே வந்து இப்படியான ஒரு தமிழ் இருக்கையை ஆரம்பிப்பதன் மூலம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தாலே பல ஆராய்ச்சிகள் மொழிவியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் கல்வியியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் இலக்கியம் இலக்கணம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்கிறதன் மூலம் இது பலருக்கு இது பிரயோசனம் படக்கூடியதாக இருக்கு பிரயோசனம் என்று சொல்லும் போது தான் விவேகானந்தன் நமது பிள்ளைகள் தமிழ் கதைப்பதற்கே கஷ்டப்படுகிறார்கள் தமிழிலே கதைப்பதும் இல்லை அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழ் இருக்குமோ இல்லையோன்று கூட தெரியாது இப்போ நாங்கள் அதுக்கு போக விரும்பவில்லை ஆனால் இந்த இருக்கை அமைப்பதனால் இங்கே இருக்க மக்களுக்கு என்ன பிரயோசனம் வரும் நினைக்கிறேன் இங்கே வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் தமிழ் மக்களுக்கு குறிப்பாக ஒரு இனம் சார்ந்து ஒரு மொழி சார்ந்து அந்த இனம் சார்ந்த மக்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் தொன்மையான ஒரு பழமையான இனம் எங்களிடம் மிகச்சிறந்த இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் இலக்கிய வளத்தை திருக்குறள் போன்றவற்றை அள்ளி கொடுத்த இனம் நாங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முதலே திருத்தமாக எழுத படிக்க தெரிந்த வரலாற்றை கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட இனத்திலேயே பிறந்தவர்கள் நாம் என்ற பெருமையை எங்களுடைய பிள்ளைகள் கொள்வார்களே ஆனால் தமிழ் படிப்பதற்கு இயல்பாகவே விரும்பி வருவார்கள் நிச்சயம் அவ்வாறான பெருமையை கொடுப்பதற்கான களத்தையும் வாய்ப்பையும் இந்த இருக்கை உருவாக்கும் அதற்கான திட்டங்கள் விரிவாக இருக்கின்றன அதாவது குத்துப்பாட்டு கேட்கும் இனத்தில் இருந்து இலக்கியம் கேட்கும் இனமாக மாறும் என்கிறீர்கள் இலக்கியங்களுக்கு இனமாக மட்டுமல்லாமல் இவ்வளவு பெருமைக்குரிய மொழி இவ்வளவு பெருமைக்குரிய இனத்தை சார்ந்த நாங்கள் தமிழை அறியாவிட்டால் எப்படி என்கின்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகளை இந்த இருக்கை கொண்டிருக்கும் அதனால் தான் மூன்று லட்சம் மக்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கு நடுவிய மையத்தை இந்த இருக்கையை உருவாக்குவதன் மூலம் அந்த மூணு லட்சம் மக்களுக்குள் கணிசமான இளைய தலைமுறையினரை தலைமுறையினரை தமிழ் சார்ந்து கட்டி வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த இருக்கை ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகின்றோம் அதான் இப்போ நான் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் சரியாக எனக்கு பதில் வரவில்லை ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் உலக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கை இருக்கின்றது பக்கத்து உடன்படிக்கையிலே மிக முக்கியமானது சங்க இலக்கியங்களை ஆய்வு செய்வது சங்க இலக்கியம் மட்டும் செயற்படுவார்கள் ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை சமகால இலக்கியம் வாழ்வு வரலாறு எல்லாவது ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் எல்லா விடயங்கள் சம்பந்தமான மகாநாடுகள் கருத்தங்கள் நடக்க வேண்டும் என்றுதான் இங்கே உள்ள விடயம் என்னொரு விடயம் என்ன சொன்னால் எனது அனுபவத்திலே நான் கண்ட விடயம் இங்கே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள இங்கே உள்ள பிள்ளைகளே தமிழ் கதைக்கிறது கஷ்டப்படுகிறார்கள் நான் எனது அனுபவத்தின் மூலம் பலரோடு பேசுவதன் மூலம் அறிந்து கொண்டேன்னா கன பிள்ளைகள் அது அது க பாடசாலையில் இருக்கின்ற போது பெற்றோர்கள் தமிழ் வாய்ப்புகளுக்கு அனுப்பினாலும் அவர்களை ஆர்வம் எடுத்து தமிழ் கற்றுக்கொள்ளுவதில்லை 
ஆனால் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்ற போ சென்ற போது அவர்களுக்கான ஆர்வம் கொஞ்சம் அதிகமாக அதிகரிக்கின்றது நிச்சயம் பெண்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வெளியிலே வருகின்ற போது அவர்கள் அந்த இனத்தை தேடி சார்ந்து வருகின்ற ஒரு 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 விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்குது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று பலர் விரும்புகிறார்கள் தமிழங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் மிகவும் கவலைப்படுகிறார்கள் அதனுடைய அன்று ஒரு இரண்டு கிழமைக்கு முன்பு ஒரு பேராசிரியரோடு பேசுகின்ற போது அவர் அவர் கூறி இருந்தால் இங்கே இந்த தொடர்ந்தோவில் வருகின்ற இருக்கையிலே இந்த மொழியியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் நடக்க வேண்டும் என்ன மாதிரி இலகுவாக இந்த தமிழ் மொழியை மற்றவர்களுக்கு கற்று கொடுக்க முடியும் என்றதையும் சார்ந்தும் ஆராய்ச்சியில் நடந்து அதற்கான விடையை நாங்கள் தேட வேண்டும் என்றால் இலங்கையிலே நாங்கள் எல்லோரும் பிறந்தோம் தமிழ் பேசினோம் தமிழ் கற்பது என்பது இலகுவாக இருந்தது ஏனென்றால் தமிழே படித்தோம் தமிழ் ஆனால் இன்னொரு நாட்டிலே பிறந்து வளர்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் ஒரு இரண்டாவது மொழியாக கற்பதற்கு எவ்வாறு அந்த மொழியியல் சார்ந்த கல்வி முறையை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஆராய்ச்சியை கூட இந்த பல்கலைக்கழகம் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த பேராசிரியர் கூறியிருந்தார் அப்படியான பல விடயங்களை இப்போ நாங்கள் இது ஒரு இந்த முயற்சியை ஆரம்பிக்கின்றோம் இதன் மூலம் எங்களுக்கு தெரியாத எவ்வளவோ பல நன்மைகள் வந்த அடையும் என்றதே மிகவும் ஒரு நம்பிக்கையும் உடனும் எதிர்பார்ப்புடன் தான் நாங்கள் இயங்கி வருகின்றோம் இந்த விடயத்திலே குறுக்கிடுவதற்கு விவேகானந்தன் அவர்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு தமிழ் இலக்கியத்திலே முதுகலை ப பட்டம் பெற்றவர்கள் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே இந் திருப்பவும் கேட்கிறேன் நீங்கள் இந்தியாவிலே இலங்கையிலே ஒரு சார்பாக சில சமயம் அதை மூடி மறைத்து விடுவார்கள் ஆராய்ச்சி ஒழுங்காக நடக்க இவ்வளோ காலம் நடந்த ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே அப்படி பக்கச்சார்பற்ற ஆராய்ச்சிகள் நினைக்கிறீர்கள் இவ்வளோ காலம் நடந்த ஆராய்ச்சிகள் சரி ஆமாம் அந்த தலைப்புகளை எல்லாம் பார்த்தீர்களா பார்த்தீர்களே ஆனால் புதுமையான தலைப்புகள் அதாவது குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய ஒரு மூத்த இனம் இந்தியாவுடைய மூத்த மொழி தமிழ் என்ற வகையிலே ஏதாவது ஒரு ஆய்வு இன்று வரை வந்திருக்கிறதா எனக்கு தெரியவில்லை இல்லை நீங்கள் தான் சொல்ல இல்லை தலைப்பட்ட முடியாத கற்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் பல்கலைக்கழக அளவிலே எந்த ஆய்வும் வரவில்லை அதே போன்று இலங்கையிலே பழங்குடி தமிழ்குடி மூத்தகுடி தமிழ்குடி என்று பல ஆதாரங்களை புதைப்பொருள் ஆய்வு நிபுணர்கள் கூறியிருந்தாலும் கூட எங்காவது அந்த ஆய்வு நிறைவேறி இருக்கிறதா இதுவரை இல்லை இது இதில் நான் உங்களிடம் கேட்கும் கேள்வி என்ன நீங்கள் ஒரு தமிழன் என்ற படியால் இப்படி சொல்கிறீர்கள் தமிழன் என்ற படியால் மட்டுமல்ல வெளியே இருந்து பார்க்கின்ற பொதுவானவர்களுக்கும் இந்த உண்மை புரியும் உண்மை புரியும் என்று தமிழ் என்று தமிழ் மொழி என்பது மிகச்சிறந்த பண்பாட்டு மொழியாக போற்றப்படுகிறது அதாவது ஒரு 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 டேவிட் சொம்மா என்கின்ற ஒரு ஜூத பேராசிரியர் தமிழுடைய வரலாறு தமிழ் ச பயோகிராஃபின்ற நூலை எழுதியிருக்கின்றார் அந்த நூலிலே தமிழ் குறித்து பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொல்லுவது தமிழ் என்பது தமிழ் அளவுக்கு அங்கு இலங்கையை வாகின்ற மற்ற இனத்தவர்களோ இந்தியாவில் மற்ற இனத்தவர்களோ இன்னும் ஏற்றுக்கொள்வது சிக்கல் இருக்கிறது தமிழ் மொழிக்கு இன்னும் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் ஏராளம் இருக்கு என்னவென்றால் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பையும் அதனுடைய ஆழத்தையும் அதனுடைய தொன்மையையும் வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அரச நிறுவனங்களுடைய உதவி எங்களுக்கு தேவை அந்த அரசனுடைய உதவி இன்று வரை எமக்கு இல்லை இல்லை என்றால் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ குமரி கண்டம் இருக்கிறது குமரி கண்டத்துக்கு கீழே சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளாமல் சொல்லுகிறார்கள் அங்கே பூம்புகார் என்ற நகரம் இருந்தது நிச்சயம் பூம்புகாருக்கு பக்கத்திலே கடலிலே பத்து கிலோமீட்டருக்கு சென்றால் கீழே மதுரை எல்லாம் இருக்கிறது கடற்கோள் கொண்ட சுனாமி அந்த அடையாள கடலுக்குள் இருக்கின்றன அங்கே கடலுக்குள் ஒரு 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 இரண்டு கிலோமீட்டர் கீழே சென்று ஆய்வு செய்தால் நிறைய உண்மையிலே கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு நிதியுதவி செய்வது யார் இல்லை ஆமா இவ்வளவு ஆய்வுக்கான நிறைய வளங்களும் களங்களும் இருக்கிறது ஆனால் அதை முன்னெடுப்பதற்கு எந்த ஒரு அரசும் நமக்கு உதவுவதாக இன்று வரை இல்லை நல்ல விஷயம் இளங்கோ இப்போ அதாவது இவ்வளவு காலமும் எங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்கள் ஆராய்ச்சி தேவை இந்த டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் என்று சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியுமா அதாவது எங்களுக்கு தெரிவது கொஞ்சம் இன்னும் ஆழமாக இன்னும் இருக்கின்றது என்று நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதாவது இன்றைய சந்தர்ப்பத்திலே இங்கே கனடாவிலே நாங்கள் வாழுகின்ற போது எமது அடுத்து வரவிருந்த தலைமுறைகளுக்கு எமது மொழியினது எமது வரலாறு சிறப்புகளை எடுத்து சொல்வதற்கு இப்படியான நிச்சயமான ஒரு இருக்கை நிச்சயமாக தேவை உதாரணமாக கடந்த ஒரு பதினைந்து இருபது வருடங்களாக வட அமெரிக்காவிலே பேசப்பட்டு ஒரு தொழில் நிலையங்களிலே அரசாங்க நிலையங்களிலே பேசப்பட்டு வருகின்ற ஒரு விடயம் வந்து டைவர்சிட்டி அண்ட் இன்க்ளூஷன் அதாவது எல்லா இனத்தையும் ஒன்று எல்லா இனமும் சேர்ந்து இயங்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த எங்களது வேலைகளை சிறப்பாக எடுத்து சொல்ல முடியும் என்று வட அமெரிக்காவில் ஒபாமா கூட தனது பிரச்சாரங்களே எவ்ரிபடி வாஸ் கிரியேட்டட் ஈக்குவல் எவ்ரிபடி ஈஸ் ஈக்குவல் இப்படியான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார் ஆனால் இந்த விடயத்தை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு தமிழ் புலவர் தனியன் புங்குன்றனார் ஜாதுமுறையை ஜாபரங்கள் இரண்டும் மிகவும் சிறப்பாக கூறிவிட
அதை இன்றைய தலைமுறைகளுக்கு இப்படியான விடயங்களை நாங்கள் எடுத்து கூறுகின்ற போது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு தமிழ் என்ற ஒரு பெருமை அந்த அடையாளத்தின் அது பெருமை இந்த சிறப்புகள் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக சென்றடை அதன் மூலம் அவர்களுக்கு இந்த மொழியை மேல் மேலும் ஆராய்ச்சி வேண்டும் மேலும் கற்க வேண்டும் மேலும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பம் நிச்சயமாக வரும் நல்ல விஷயம் விளங்கோ இந்த யாரும் ஊரே யாவரும் கேள்வி என்று சொல்லியே நமது தமிழ் சமுதாயத்தை நேரத்தை வீணடித்து விட்டார்களோ அல்லது நாம் தமிழர்கள் என்பதால் மட்டும்தான் இப்படி தூக்கி பிடிக்கின்றோமோ என்பது தெரியவில்லை இன்னும் பல கேள்விகள் தலையிலே உருள்கின்றன ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் இவர்களை கேள்வி கணைகளால் உங்கள் சார்பிலே தொடுக்க இருக்கின்றேன் இது செகண்ட் ஒப்பீனியன்